హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నాం వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్ డివిజన్ ఫైన్ ద వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మినేటింగ్ ఆ నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే మామూలుగా డివిజన్ చేయకుండా ఇచ్చిన రేషనల్ నెంబర్ని టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ కనుక్కున్నాం ఎలా కనుక్కున్నామో గుర్తుందా డినామినేటర్లో టూ పవర్ టూ పవర్ ఒక వాల్యూ ఫైవ్ పవర్ వాల్యూ కాకుండా ఇంకే నెంబర్స్ ఉన్నా అవి నాన్ టర్మినేటింగ్ టూ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంటే అవి టర్మినేటింగ్ గుర్తుంది కదా అదే యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఇదేందో చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్స్ ఇన్ ద డెసిమల్ ఫామ్ యూజింగ్ తీరం వన్ పాయింట్ టూ ఏమంటా రేషనల్ నెంబర్స్ని డెసిమల్ ఫామ్లోకి రాయాలి కానీ తీరం వన్ పాయింట్ టూ యూజ్ చేసి రాయాలి తీరం ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఎలా చేయాలి అంత డౌట్స్ అంత కన్ఫ్యూజన్ మైండ్ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ లాస్ట్లో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం టెన్ టర్మినేటింగ్కి నాన్ టర్మినేటింగ్కి కావాలంటే ఏమనుకున్నాం డినామినేటరు టూ పవర్ వాల్యూ కానీ ఫైవ్ పవర్ వాల్యూ కానీ ఉండాలి టూ ఫైవ్ కాకుండా ఇంకే నెంబర్ ఉన్నా అది నాన్ టర్మినేటింగ్ అయిపోతుంది టూ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంటే అది టర్మినేటింగ్ అయిపోతుంది అని నేర్చుకున్నాం కదా అదే ఇక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫైవ్లో ఎన్ని ఉంటే ఫైవ్లు ఉన్నాయనుకో టూ లేవు అనుకో ఫైవ్లు టూలు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోయినా ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది తీరం ఏం లేదు డినామినేటర్ టూ పవర్ ఫైవ్ పవర్ మోడల్లో వచ్చేలాగా రాసుకోవాలి అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ చేస్తాను బాగా అర్థమవుతుంది ఏం చెప్పారు రేషనల్స్ని డెస్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయమన్నారు డి క్వశ్చన్ను న్యూమరేటర్ ఏం చేయొద్దండి డినామినేటర్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఉంది ఇంకేం లేదు టూ లేదు కదా కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా ఎన్ని స్క్వ ఎన్ని టూ ఎన్ని ఫైల్ ఉన్నాయి రెండు ఫైల్ ఉన్నాయి టూ స్క్వేర్ అంటే ఇంకా మిగతా ఈక్వల్ చేయడానికి టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్తో కింద మల్టిప్లై చేస్తున్నా కాబట్టి అదే టూ స్క్వేర్తో పైన కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నా అర్థమైందా ఏం చేశాను ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది రెండు ఫైల్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు టూలు తీసుకుంటున్నా టూ స్క్వేర్తో మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే మనం తీసుకున్న వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి మనం ఏదైనా తీసుకొని మల్టీప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా మల్టీప్లై చేయాలి డివైడ్ చేయాలి ఒకవేళ అడిషన్ చేస్తే అడిషను చేయాలి సప్రాక్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా టూ స్క్వేర్తో మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ టూజ ఎంత టెన్ కదా డినామినేటరు టెన్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు యాక్చువల్ డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది థర్టీను టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా ఫోరు కింద డినామినేటర్ చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఫైవ్ టూజ టెన్నా టెన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చా నేను ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీన్ ఫోర్స కొందరు టేబుల్స్ రావు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా ఫోర్ త్రీస్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫోర్ వన్ జో ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ బై టెన్ స్క్వేర్ ఎంత అమ్మా హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నార్మల్ మల్ డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా హండ్రెడ్ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్న కింద టూ జీరోస్ ఇటు పక్క నుంచి టూ డిజిట్స్కి ముందర పాయింట్ పెట్టేస్తే అయిపోయింది వన్ టూ కాబట్టి వన్ టూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ అంటే ఇక్కడ ఇంకో నంబర్ లేదు కాబట్టి జీరో అనుకో వన్ టూ ముందర పాయింట్ పెట్టుకోవాలి పాయింట్ ముందర ఏ డిజిట్ లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టినా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి డినామినేటర్ని టెన్ వచ్చేలా చేసుకుంటున్నాం టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అలా వచ్చింది అనుకో మనం యాక్చువల్ డివిజన్ చేయకుండానే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడైనా నేను డివిజన్ చేశాను ఏం చేయకుండానే యాక్చువల్ డివిజన్ చేయకుండానే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అదే తీరం వన్ పాయింట్ అరే తీరం గుర్తుపెట్టుకోవాలా మనం పెట్టుకున్నామా గుర్తుపెట్టుకున్నామా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అయినా చేసేలా ఏం చేసాము డినామినేటర్ టెన్ వచ్చేటట్టు చేసుకున్నాం ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఇంకా లేని వాల్యూ ఏంటి టూ కదా ఫైవ్ టూ జే టెన్ కదా టూతో ఏం చేశాను మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేశాను అప్పుడు డినామినేటర్ టెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫైవ్ టూ జా టెన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ థర్టీన్ ఫోర్ జా ఫిఫ్టీ టూ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ టూ డిజిట్ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే టూ డిజిట్స్కి ముందర పాయింట్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ అర్థం కాకుండా ఇంకేమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం చెప్తాను మీకు కన్ఫ్యూజన్ క్లారిటీ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది ఫిఫ్టీ
టూ కానీ ఫైవ్ కానీ ఇంకే నంబర్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఆల్రెడీ చెప్పా సిక్స్టీన్ అంటే ఎలా చేయాలి టూ ఎయిట్జా టూ ఫోర్జా టూ టూజా ఎనీ టూలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ ఇప్పుడు టూ ఉంది ఫైవ్ లేదు ఏం చేయాలి ఇంతకు ముందే చెప్పా కదా ఫైవ్ ఉంటే టూతో మల్టిప్లై చేసాం టూ ఉంటే ఫైవ్తో చేయండి అంతే టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ ఉంటే అదే తీసుకోండి ఫైవ్ పవర్ ఫోర్తో మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి అంతే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంట ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకొక ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా కావాలంటే డౌట్ ఉంటే చేసుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ టూ టూ జా ఫోర్ అదొకటి ఫైవ్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఆల్రెడీ చెప్పా ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఈ పైన మల్టిప్లై చేసేయండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంట చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ థర్టీ వన్ వన్తో చేస్తే సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎంత వచ్చింది నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని జీరోస్ అమ్మ ఫోర్ జీరోస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ అంతేనా అర్థమైందా ఇప్పుడేంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ నంబర్స్కి ముందర పాయింట్ పెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్కి ముందర పాయింట్ వస్తుంది అక్కడ ఏం నంబర్ లేదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అయిపోయిందా అయిపోయింది అంతే డినామినేటర్ని టెన్కి ఈక్వల్ అయ్యేలాగా రాసుకుంటే ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఫైవ్ ఉంటే టూతో మల్టిప్లై చేస్తాం టూ ఉంటే ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే సాల్వ్ చేసుకుంటే పోతే టెన్ ఉంటే అసలు మనం డివిజన్ చేయకుండానే ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని నంబర్స్కి ముందర పాయింట్ పెట్టేసుకుంటాం అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందా ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉంటే ఇంకా ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాం మీ క్లారిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంట ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ పవర్ త్రీ ఓకే ఫైవ్ ఎంత టూవే ఉన్నాయి కానీ ఇవి కూడా ఇవి త్రీ ఉంటే ఇవి కూడా ఎన్ని ఉండాలి త్రీ ఉండాలి ఎన్ని తక్కువ ఒక్కటి అంటే ఒక్క ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే అయిపోయింది అర్థమైందా ఇక్కడ టూలు ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూవే ఉన్నాయి ఇంకెన్ని తక్కువ ఒక్కటి కాబట్టి ఒక ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి అంతే ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ త్రీజ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూజ్ ఎంత టెన్ అదొకటి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఎంత చూడండి ఇది కూడా అంత ఈ మొత్తాన్ని ఎంత రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ పవర్ త్రీ కదా ఫైవ్ పవర్ త్రీ కదా ఫైవ్ పవర్ త్రీ టూ పవర్ త్రీ ఫైవ్ టూ జా టెన్ టెన్ పవర్ త్రీ టెన్ పవర్ త్రీ అంటే థౌజండ్ ఎన్ని డిజిట్స్ ముందర పాయింట్ పెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ రైట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ అంతే ఆన్సర్ అయిపోయింది ఈజీగా ఉంది కదా ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దామా ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏంటి సెవెన్ టూ వన్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అరే ఇప్పుడు దాకా త్రీలు అలా రాలేదు టూలో ఫైవ్లే వచ్చినాయి త్రీ ఉంది ఏం చేయాలి ఏం చేయనకల్లా ఆ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ కదా నైన్తో క్యాన్సిలేషన్ చేసేయండి ఆ వాల్యూ పోతుంది త్రీతో చేయండి ఈజీగా ఉంటుంది త్రీ త్రీ జా నైనా త్రీ టూ జా సిక్స్ వన్ ఉంటుంది దీనికి ఇస్తే త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ పోదు జీరో ఇంకా త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీనా మళ్ళీ త్రీతో చేయండి త్రీతో పోతుందా పోతుంది త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ జీరో టూ మనకి ఏం మిగిలిందమ్మా ఎయిట్ నాట్ టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఎయిట్ నాట్ టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంటే ఏం చేయాలి గుర్తొచ్చిందా ఫైవ్ ఒకటే ఉంది ఏం చేయాలి ఇంకే నంబర్ లేదు టూ టూ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసేయండి అంతే టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా ఫోర్ కదా ఎయిట్ నాట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ జా 
குத்ராட்டில் தான் எயிட் ஃபோர் ஜா தேர்ட்டி டூ த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட் டிவைடட் பை ஃபைவ் டூ ஜா டென் டென் ஸ்கொயர் அண்ட் டென் தான் ஹண்ட்ரடு டென் ஸ்கொயர் த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தட் ஈக்வல்ஸ் டேம் அவுத்தது எனி எனி ஜீரோஸ் ஒன்றா இக்கட டூ ஜீரோஸ் அண்டே டூ நம்பர்ஸ்க்கு முந்திர எட்டு பக்கம் நின்று கவுண்ட் செய்யாலி ரைட் சைட் ஒன் டூ அண்டே ஜீரோக்கு முந்திர பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அர்த்தமைந்த அனுக்குண்டா இப்படி ஏன் டவுட் லேதா இங்கொக்க ப்ராலம் செப்தனு நிக்கு தீந்தோ ஏமன் சின்சின்னி டவுட்லுன்னா கலார்ப்பைப்பது 143 divided by 110 இன்ட அப்பா இதுதோ நம்பர் செய்துந்தி மனக்கு 10 நுகா வால்கதா அப்படியேன் செய்யாலி 143 உந்தி எல்லா செய்யாலி மனக்கு 10 நுகா வால்கதா 11 times and 110 kada chinna ka change jayasthe chalu bhai pad pote problem amo idhe indhi thi 110 achi indhi ante manak radu le manam chayla am le kaadu kaas thalo chen chandhi math center ne kaas thalo chishthe chalu easy ga ardham hai pote di eem problem la manak 10 ne kaa wale kani 110 undi yala chesko wale koncham bura pe talo chen chandhi 11 times 110 சரிப்பே என்தி, இப்படு 11 அனைது போவல்கதா, இக்கடுப்பட மனக்கு என்தி, 3 extra, 9 extra காவுச்து, 9 तு cancel ஜேசாம். இக்கட 11 extra காவுச்சுந்தி, 11 तு cancel ஜேசாம் என்னந்து, 11 ones are 11, 11 ones are 11, 12, 13, 14, 11 3's are 33, ஏமாச்சுந்தி, இப்படு 13 by 10, என்னி 0 சுன்னாய் 1 0, அண்டு point எக்கட பெட்கோலி, 1 தான் முந்திர, 3 முந்திரைக்கதா, 1 1.3 அந்து அர்த்தமாயிந்தா first நும்சி மனம் சேசும் சூடன்னு ஏன் சேசாம் 5 உண்டே 2 தும் multiply சேசும் இக்கட 2 உண்டே 5 தும் multiply சேசும் divide சேசும் next problem லையின்தி இக்கட இன்தி 2லு 3 உண்ணை 5லு 2 உண்ணை கவட்டி 5 தும் multiply சேசும் divide சேசும் இக்கட இன்தி 5 காக்கண்ண இங்கு நம்பர் உந்தி அல்லா இங்கு நம்பர் ஏதைன சரி 5 2 காக்கண்ட இங்கு எட்டு வண்டி நம்பர் ஏஷ்னா தான்து 5 தான்னி கிந்த தான்னி cancellation ஜேசாய்ந்தி அப்படு 2 5 இல்லவு ஏதோ ஒக்கட்டை மிகல்தது அல்லா மிகில்ன அப்படு 5 மிகலின்னுக்கதான் இங்கே இன்றி 2 फाइल காக்கண்டு டார்க்ட்டுக ஏன் ஜேன் கப்பட்டு ஏன் ஜேன் கல்ல ஒக்க 0 வந்து கப்பட்டி ஒக்க நம்பர் முந்தர் போய்ன் பெட்டேசம் அந்தே ஐப்போ இந்தி சுடின்னி இந்த இசிகா வந்து திரம் மனுமே வன குர்த்து பெட்குண்ணாமா குர்த்தையே பெட்குல்ல கணி பிரோலன்ஸ் மிக்கி வீடியோ கானி நாச்சினாட்லைத்து லைக் சேண்டி, சேர் சேண்டி, நான் சானல் நி சப்ஸ்கராய்ப் சேச்கும்டி. மிக்கு எதனான் டாவுட்ஸ் உண்டே, கிந்த கோமேண்ட்ஸ்லும் பெட்டன்டி, நேக்ஸ்ட் வீடியோலும் நேன் மிக்கு அர்தமையாலாக எக்ஸ்பலைன் சேச்தானும். தேன்கியும்.